السلام علیکم و رحمۃ اللہ میرا نام سلیم ساجد ہے اور میں لاہور کا رہنے والا ہوں اینڈ آئی ایم اسٹوڈنٹ آف کمپیوٹر سائنس اور میں ساتھ ساتھ الحمد للہ درس نظامی بھی کر رہا ہوں تو ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ مختصر کے میری سینٹرل ماسک این ایف سی جامع مسجد این ایف سی فیز ون میں ہم ایک کورس اسٹارٹ کرنے والے ہیں لاجک کے اوپر اور اس کورس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم نے کافی سارے مشورے بھی کیے میرے اساتذہ اور میرے استاد مفتی شعیب صاحب بھی اس میں موجود تھے اور ان کی ان کے مشورے کے بعد ہم نے یہ کورس اسٹارٹ کرنے کا فیصلہ کیا کورس بیسکلی پروپوزیشنل لاجک کے اوپر بیسڈ ہوگا اصل میں تو پرابلم واس کے ہمیں ایسا محسوس ہوا خاص کر جو بھی لوگ یو نو ایک سیکولر ایجوکیشن سسٹم میں پڑھ رہے تھے ان کو یہ اسٹرانگلی فیلڈ کہ ہم جو ہے دیر آر لاٹ آف آئیڈیالوجیز اور لاٹ آف نظریات ایسے ہیں بہت سارے خیالات ایسے ہیں جو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں لیکن ان کی بنیاد اٹس ٹوٹلی اگینسٹ ریلیجن یعنی سیکولر فریم ورکس کے اوپر وہ آئیڈیالوجیز بنی ہوئی ہیں ایتھیسٹک فریم ورکس کے اوپر آئیڈیالوجیز بنی ہوئی ہیں اب چاہے آپ ان کو ایتھیزم کا نام دیں یا نہ دیں دے آر آل بیسکلی فاؤنڈ آن دا سیم فرسٹ پرنسپلز وچ از بیسکلی کہ ہم خدا وی کین ڈو اوے وتھ گاڈ یعنی ہم خدا کے تصور کے بغیر وی کین ہم سوسائٹیز آرگنائز کر سکتے ہیں اور دنیا کے جو امور ہیں ان کو ان کو ان کو سر انجام دے سکتے ہیں ود آؤٹ دا نیڈ آف گاڈ تو اس ایتھیسٹک پرسپیکٹو کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس کے اس کے تھرو نیویگیٹ کرنا بہت ضروری ہے اور ہمیں اس کی نیڈ بہت محسوس ہوئی اس لیے ہمیں فلاسفی کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ فلاسفی از دیٹ فیلڈ وچ ایڈریس دس پرابلم یعنی ہم اس کے تھرو رہنمائی بھی لے سکتے ہیں اور دوسرا ہم اس کے تھرو ان لوگوں کی آرگیومنٹس کو سمجھ بھی سکتے ہیں یعنی ان کی پوزیشن کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے فلاسفی سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اٹ ووڈ بی ان سنسیئر کہ اگر ہم ان لوگوں کو نہ سمجھیں اور بس ایک ریفیوٹیشن کی طرف چلے جائیں وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں اس کے لیے فلاسفی سمجھنا بہت ضروری ہے اینڈ دا فرسٹ پارٹ آف دیٹ یوزلی از لاجک لاجک کے بغیر ایک ریشنل مائنڈ ایک ساؤنڈ مائنڈ نہیں بن سکتا ایک ساؤنڈ آرگیومنٹ نہیں پرزینٹ کی جا سکتی دوسروں کی آرگیومنٹس کو کریٹیک نہیں کیا جا سکتا ان کی ویلیڈیٹی کو چیک نہیں کیا جا سکتا ان کی ساؤنڈنیس کے بارے میں نہیں جانا جا سکتا تو دس یہ کورس چار دن کا ہوگا انشاءاللہ اور ان چار دنوں میں ہم کافی سارے ٹاپکس کور کریں گے جن میں انکلوڈیڈ ہیں پروپوزیشنس کور کریں گے ہم پروپوزیشنس کیا ہوتی ہیں ہاؤ ٹو بی آئیڈینٹیفائی دیم ان کی ڈیفینیشنس کیا ہیں ایکسٹرا کمپاؤنڈ پروپوزیشنس کیا ہوتی ہیں وی ول دین اسٹڈی آرگیومنٹ فارمس ہم دیکھیں گے اسپیشلائزیشن آرگیومنٹ فارم کیسے بنتی ہے ہم دیکھیں گے ماڈل اسپوننس کیا ہوتا ہے ماڈل اسٹالنس کیا ہوتا ہے ڈویژن ان ٹو کیسز وغیرہ اس طرح کی چیزیں کیا ہوتی ہیں دین وی ول موو آن ٹو ویلڈ اینڈ ساؤنڈ آرگیومنٹس یعنی ایک آرگیومنٹ ویلڈ کیا ہوتی ہے ایک آرگیومنٹ ساؤنڈ کیسے ہوتی ہے ویلڈیٹی اور ساؤنڈنیس میں کیا فرق ہے اور ان دونوں میں کیا ہاؤ کین یو انٹر پلے بٹوین بٹوین دیم تو ہم اس کو سمجھیں گے پھر ہم سمجھیں گے پروفس کیا ہوتے ہیں ہاؤ ڈو ایون پروو سم تھنگ رائٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وی نیڈ پروف آف گاڈ سو ہم دیکھیں گے کہ پروف ہوتا ہے کیا ہی ہوتا ہے تو ہم دیکھیں گے کانٹرڈکشنس کیا ہوتی ہیں ایگزاسٹو پروفس کیا ہوتے ہیں ہم کسی چیز کو کیسز میں ڈیوائڈ کر کے ان کیسز کو انڈیپینڈنٹلی ڈیل کر کے ہم کچھ پروف کیسے کر سکتے ہیں پھر ہم فائنلی کانٹرڈکشنز اور فیلسیز کی طرف جائیں گے کہ کانٹرڈکشنس کیا ہوتی ہیں جو مسلمان فلاسفرز ہیں انہوں نے کانٹرڈکشنس کو کیسے ڈیفائن کیا انہوں نے فیلسیز کو کیسے ڈیفائن کیا ان دا پروسیس ہم مختلف چیزوں کا حوالہ بھی لیں گے ہم ایرسٹاٹل کی میٹافزکس کو بھی دیکھیں گے ہم امام غزالی رحمہ اللہ کی تحافت الفلاسفہ بھی دیکھیں گے اور جب ہم آرگیومنٹس کو کرٹیک کر رہے ہوں گے تو ہم علامہ اقبال کی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کا بھی سہارا لیں گے اس میں ہی ایز گیون ویلیو اپنا ویلیبل فیڈ بیک آن مچ آف دی آرگیومنٹس دیٹ وی ٹو ڈسکس پھر جب یہ ہو جائے گا تو وی ہم ہمیں ہمارے پاس ایک سالڈ فاؤنڈیشن ہوگی کہ ہم ایکچوئل دا کور آف دا کورس ڈسکس کریں وہ ہیں آرگیومنٹس ہم کلام آرگیومنٹس فار دی ایگزٹینس آف گاڈ ہم کلام کازمولوجیکل آرگیومنٹ دیکھیں گے ہم کنٹینجنسی آرگیومنٹ دیکھیں گے ہم ٹیڈیولوجیکل یا آنٹولوجیکل آرگیومنٹس دیکھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ایکچولی ہاؤ ایک فلاسفیکل بیکنگ دی جا سکتی ہے خدا کے وجود کے تصور کو اور اس میں ایسی کوئی انریشنل یا ان فیکٹ ان امپیریکل بات نہیں ہے وچ از انٹرسٹنگ پھر ہم ایٹ دی ایٹ دا لاسٹ ڈے ہم چوتھے دن ایک ڈبیٹ دیکھیں گے ایکچوئل بٹوین این ایتھیسٹ اینڈ اسکالر اور اس ڈبیٹ کو ہم جو بھی ہم نے پڑھا ہے اس کے تھرو اینالائز کریں گے کہ کیا یہ جو آرگیومنٹس دی جا رہی ہیں
ट्राइंग टू नेविगेट थ्रू वर्ड देर सिंग इसके बहुत सारे फायदे होंगे ऑब्वियसली जो कि आपको कोर्स के थ्रू भी पता लगेंगे इसका एक बहुत बड़ा अनइंटेंडेड फायदा ये है कि हम एक्चुअली उन उलमा की किताबों के थ्रू जा सकेंगे और उस लिटरेचर को देख सकेंगे जो लोगों ने लिखा है इस मौजू पर हम उस हमारे पास वो टूल्स मौजूद होंगे अब हम उनसे इक्विप होंगे कि हम वो किताबें पढ़ सकें हम तहाफतुलफलासफ़ा पढ़ सकें हम डिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट पढ़ सकें हम मौलाना वहीदुद्दीन खान की गॉड अराइज पढ़ सकें इस तरह की किताबें सो सो ऑन एंड सो फोर्थ इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा ऑब्वियसली वो लिंक आपको इस वीडियो के साथ आ, मिल जाएगा इन शाला वी विल ऑबियसली लिमिटेड सीट्स होंगी तो हम वी विल सेलेक्ट द इंडिविजुअल्स जो हमें बेस्ट फिट लगें इसके लिए विद डैट सेड आई थिंक ये कोर्स बहुत बेनिफिशियल होगा और सबको एवरी वन शुड लुक इन टू दिस क्योंकि ये हमारे वक्त की जरूरियात में से एक जरूरत है कि आज हम अपने आप को फिलोसॉफिकली भी रैशनली अपडेट रखें विद दोज मैथड्स जो लोगों ने डिवेलप किए हैं हम रेलिवेंट हों कॉन्वर्जेशन में और हम लोगों के स्टैंड पॉइंट समझें और अपना जो मुकदमा है अपना केस है वो हम स्ट्रांगली प्रजेंट करें दुनिया तक तो विद डैट सेट असल वरहमल वर्का